po ang mainit-init na balita. Ay, nako, ang pukulit. Meron po tayong dalawang uh, suspect, no? Na nagpositibo sa COVID-19. No? Itong dalawang tulongges na ito, ah, eh, nakuha pang tumakas sa ating quarantine facility. No? Eh, bagamat siya ay tumakas, no? Eh, marami salamat kay, kay General Miranda. No? Eh, siya po ay nahuli rin kagad. Sila po dalawa ay nahuli rin kagad. At uh, ngayon po ay inalam kagad ni Dr. Pox Pangan uh, kung sino nakausap nitong mga sospek na to. Sila po ay mga sospek may kinakarap na kaso ngunit nagkaroon sila ng positibo uh, nagpositibo po sila sa COVID-19 and they're uh, awaiting for another result for confirmatory test. Uh, pero po kinuha nila itong pagkakataon para makataka sa alagad ng batas pero nahuli din po agad after a few hours. But the problem is No? Hindi natin ma-afford na ang mga nagpositibo sa COVID-19 ay pagalagala. Kaya minabuti ng inyong pamalang lungsod through MHD kay Director Doc Pox Pangan na i-trace kagad kung sino ang mga nakausap niya. Nakasalamuha niya nilang dalawa. At uh, sila naman po ay sinumite sa testing. At uh, we will continue to find uh, yung kanyang mga nakasalamuha. O ngayon, ako naman ay mananawagan. Ito po ay uh, as a general, uh, uh, I mean to everybody, no? alam po ninyo, uh, kapag ka kayo po ay nagpositibo uh, sa COVID-19, no? virus, no? Like, like in this case, COVID-19, at kayo ay uh, nagpabaya, o nagkubli, o inilagay nyo sa alanganin, yung general public o isang tao na posibleng makawa sa pagkukubli o pagsasawalang bahala sa sitwasyon ng isang pasyente no? katulad yan yung dalawang talongges na yun no? uh, meron po tayong binabiolate na batas no? kaya nga po ang inyong pamalang lungsod ay talaga nagde-develop ng mga quarantine facility at pinipilit nating maging uh, maganda ang ambiance sa quarantine facilities natin. Uh, we'll try to make you comfortable uh, awaiting for uh, the confirmed uh, result through test swapping. Pero katulad ng sitwasyon kanina at pag yun ay uh, nagawa ng ilang individual ay maaari po kayong magkakaso. Kayo po ay lumalabag sa RA 11332. Po. A mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Under Section 9, no, open parenthesis, close parenthesis E. Ito po, no? ito po yung aabangan ninyo kasi nakong mabigat po ang penalty. No? Non-cooperation of a person or entities identified is having as, as having the notifiable disease or affected by the health event of public concern. Sila po ay pwedeng mapatawan ng multang nagkakahalaga ng 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong ng isang buwan hanggang anim na buwan. Yan po ang Republic Act 11332. So, madalit salita mga kababayan, ay yan po ay uh, oh, para sa mad madaling maintindihan. Kapag ka kayo po ay positibo, So, COVID-19, ito yung crisis natin ngayon. No? At ito ikinubli ninyo sa mga tao at sila ay naapektuhan. Mari po kayo nagbabiolate ng 11, RA 11332. Kung kayo naman ay nanadya no? na malagay sa alanganin yung kalusugan ng isang tao, no? eh, mananagot din po kayo doon sa batas. Hindi ko po batas yan, hindi po batas sa syudad yan. Yan po yung umiiral na Republic Act. So, it's a gentle reminder in the case like itong dalawang tolongges na to na tumakas. May pending case na sila o ngayon magkakaroon sila ng panibagong kaso. Imbis na anantabayanan na lang nila yung confirmatory test o dahil eh, sa totoo po mga kababayan, bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos dahil ang pamahalang lungsod ng Maynila ay meron pong mga pasilidad na inhanda para sa mga ganitong sitwasyon. At We're really trying our best na maging komportable kayo 
sa mga pasilidad na yan. So, yan na para sa inyong kaligtasan. And I think you will be better uh, na nasa quarantine facility kasi may mga medical professionals naman doon sa ating mga pasilidad na pinangungunahan ng ating mga Manila Health Department doctors and nurses and staff who are trained enough to handle your situation. Sa ayaw nyo ba yun? Na monitor kayo ng maayos kasi alam naman natin na ang COVID-19 ay deadly at delikado talaga. So, sana po ay maging tagdang aral sa atin yan, sa ating mga kababayan, sa ating lahat. Unang-una, huwag niyong ipangangamba ka agad na kayo ay uh, na nagkaroon ng oh, na virus o oh, confirm eh, may pag-asa naman po in fact, uh, makita nyo po kanina uh, pinost natin sa ating Facebook account na nakita nyo yung trajectory ng uh, uh, gumagaling sa lungsod ng Maynila bagay na tinatanaw kong malaking utang na loob sa ating mga frontliners sa health services no? na, mabuti na may pag-asa naman oh, eh kaya lang, oh, mas malalagay kayo sa alangan kung wala kayo sa mga medical institution. Kasi hindi naman pwede yan self-medication. No, eh, virus po yan. No? So, ako kaya ang payo ko, eh, labi tayo makikipagtulungan sa pamahalaan. Ayun guys, napanood po natin yung pong reaction ni Yormi Isko doon po sa dalawang tumakas dyan po sa Delpan Quarantine Facility of course nasa news po yung kanina and uh, malas lang po nung mga, nung mga tumakas eh wala pong mga jeep, wala pong mga uh, mass transportation so yun, madali silang naabutan pero napakadelikado po nung ginawa nila sa totoo lang po kaya po talagang kita mo kay Yormi na naiinis talaga kasi ang hirap-hirap na nga ng sitwasyon hirap na hirap na nga kontrolin yung virus uh, tapos ganun pa gagawin. Uh, sila pa ay tatakas doon sa pasilidad. Ang hirap na kung ba, pinag, pinaganda na nga yung pasilidad, pinaayos na nga para doon sila mag-stay tapos makukuha pang tumakas at magtago. So, napakamali po nun. Kasi po, tinayong yung isang nangyari, hindi pa sinabi doon sa kapatid, di ba, na siya ay positive pala. So, napakahirap po nung ganyan. So, sana po, sumunod na lang po sa batas. Huwag na pong matigas ang ulo at uh, tayo po ay uh, makipagtulungan. Kasi para sa ikabubuti din naman. Kasi pag nagkaroon ng, ng mas lumalayong sakit, Nandun na, nandun na sa facility na Pwede na siyang uh, minomonitor na siya ng mga health official So mas malaki yung chance ang gumaling So hindi na po kailangan talagang tumakbo Yun na nga, libre na nga lahat Wala na silang babayaran po Tapos ganun pa yung gagawin So nakakalungkot po na Yung iba siguro kasi takot, hindi siguro nila alam O hindi nila naintindihan Pero hindi po, wala pong mabuting may dudulot At hindi mo na iniisip yung uh, kalagayan ng iyong kapwa Na pwedeng mahawa dun sa sakit mo So yun, dapat po hindi natin na uh, wag po nating i uh, bigyan ng uh, kung baka tra- tratuhin ng masama po yung po may mga positive. Pero po dapat po eh, sabihin po nila. Uh, aware po tayo kung sakaling yung isang tao ay positive para lang po sa pag-iingat po. So guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy living coverage po natin Pilipinas. God first. Bye-bye guys.